ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் நான் போன வாரம் சொல்லியிருந்தேன் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் பிளாக் சி கிரைன் டீல எப்படியாக இருந்தாலும் கண்டினியூ பண்ண மாட்டாரு டெர்மினேட் செஞ்சிருவாருன்னு சொல்லியிருந்தேன் இன்னைக்கு பிளாக் சி கிரைன் டீல் டெர்மினேட்டட் இன்னைக்கு ரஷ்யாவின் ஆக்கிரமிப்பில் இருக்கும் கிரிமியா பகுதி நேட்டோ படைகளால் தாக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு சில உயிரிழப்புகள் கூட நடந்ததாக ரிப்போர்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது எல்லாமே நடக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் உக்ரைன் செய்யக்கூடிய இந்த கவுண்டர் அஃபென்சிவ் அதாவது இந்த எதிர் தாக்குதல் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை பற்றி அந்த விஷயங்களை பற்றி அதிகமான ரியூமர்ஸ் ஃபேக் நியூஸ் அசம்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கு ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் நேரடியாக வெளிப்படையாக உக்ரைனின் அல்லது நேட்டோவின் இந்த கவுண்டர் அஃபென்சிவ் பற்றி பெரியதாக கவலைப்படுவதாக இல்லை என்று தெரிய வருகிறது எந்த ஆதாரங்களும் இல்லவே இல்லை புட்டின் நேரடியாக இது பெரிய விஷயமே கிடையாது ரஷ்யா கவலைப்படும் அளவுக்கு உக்ரைன் பெரியதாக கவுண்டர் அஃபென்சிவ் எதுவுமே அவ்வளவு பலமாக செய்து விடவில்லை என்று இன்று வெளிப்படையாக பேசியுள்ளார் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் புட்டின் பேசிய அடுத்த நிமிடமே நேட்டோ பல தாக்குதல்களை செய்துள்ளது இன்று காலையில் நேட்டோ அதாவது சோகால்டு உக்ரைனின் படை கிருமியாவில் இருக்கக்கூடிய கர்ச் பிரிட்ஜ் என்ற பெரிய ஒரு பாலத்தை தாக்கியுள்ளார்கள் இந்த கர்ச் பிரிட்ஜ் என்ன அவ்வளவு பெரிய விஷயமா என்று கேட்டால் ரஷ்யா ஆக்கிரமித்து தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் கிரிமியா பகுதியை ரஷ்யாவுடன் இணைக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பாதை இந்த கர்ச் பிரிட்ஜ் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் உக்ரைனின் கவுண்டர் அஃபென்சிவ் பற்றி சற்று கேவலமாக பேசி அடுத்த நிமிடமே உக்ரைன் இந்த பாலத்தை தாக்கியுள்ளது ஆனால் அது மட்டுமே காரணம் கிடையாது ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு இதுவரை சாதகமாக இருந்த பிளாக் சி கிரைன் டீல் என்ற ஒரு பெரிய ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்வதாக அறிவித்து விட்டார் இனிமே மொத்த ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் கோதுமை அண்ட் பிரெட் கிடையவே கிடையாது கிடைக்காது உணவு சிக்கல் ஒரு பெரிய சிக்கலாக மாறி உள்ளது இது நேட்டோவுக்கு பெரிய சிக்கலை உருவாக்கிவிட்டது உடனடியாக தன்னுடைய கோபத்தை வெளிக்காட்ட இந்த போரை ஒரு பெரிய போராக அடுத்த நிலைக்கு நகர்த்த வேண்டும் என்ற திட்டத்துடன் ரஷ்யாவை கிருமியாவுடன் இணைக்கும் இந்த பாலத்தை இந்த கர்ச் பிரிட்ஜை தாக்கியுள்ளது நேட்டோ ஒரு சில உயிர் இழப்புகளும் நடந்துள்ளது இது அல்மோஸ்ட் ரஷ்யாவை தாக்கியதற்கு சமம் அப்படியானால் என்ன நடக்கும் நேட்டோ இந்த பாலத்தை தாக்குவது இது முதல் முறை கிடையாது த கர்ச் பிரிட்ஜ் ஆல்சோ நோன் அஸ் த கிரிமியன் பிரிட்ஜ் இதுக்கு கிரிமியன் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிற ஒரு பேரும் உண்டு இந்த பாலம் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் ரஷ்யாவால் கட்டப்பட்டது இது நான்கு வருடமாக கட்டப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் தொடங்கி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது அதனால் தான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் இது ரஷ்யாவை தாக்கியதற்கு சமம் விளாடிமிர் புட்டின் செலிப்ரேட் பண்ணார் இந்த பிரிட்ஜை ஓபன் பண்ணும்போது இந்த கமாஸ் ட்ரக் ஒன்று அதில் ஓட்டி அந்த கர்ச்சிலேருந்து கிருமியா அந்த பாலத்திலேருந்து கிருமியா வரைக்கும் இந்த கமாஸ் ட்ரக்னு ஒரு ட்ரக் இருக்கு அந்த ட்ரக்கை புட்டினே ஓட்டிட்டு போய் அங்கிருந்த ஒர்க்கர்ஸ் எல்லார்கிட்டையும் சொல்லியிருந்தாரு நீங்க எல்லாருமே ஒரு பெரிய மிரக்கல் ஒரு பெரிய அதிசயம் பண்ணியிருக்கீங்க இவ்வளவு பெரிய பாலத்தை வெறும் நான்கே நான்கு வருடத்தில் கட்டி இட்ஸ் அ மிரக்கல் அப்படின்னு செலிப்ரேட் பண்ணார் திஸ் இஸ் அ செகண்ட் டைம் இது வந்து ரெண்டாவது முறை இந்த பிரிட்ஜ் வந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்கிறது பெரிய ஆயுதங்களால் தாக்கி அட்டாக் செஞ்சிருக்கிறது இது ரெண்டாவது முறை இது முதல் அட்டாக் நடந்ததுமே ரஷ்யா வந்து பெரிய பெரிய ஸ்பெஷல் படைகளை போட்டு இந்த பாலத்தை வந்து பாதுகாத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹவு வாஸ் மண்டேஸ் அட்டாக் கேரிட் அவுட் நேற்று நடந்த அட்டாக் எப்படி நடந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா திருப்பியும் அந்த பாலத்தில் இருந்த டூரிஸ்டுகளை கொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இந்த தாக்குதல் செய்யப்பட்டிருக்கு எப்படி ரஷ்யா வந்து இந்த பாலத்தை பாதுகாக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த முதல் அட்டாக் நடந்ததுக்கு அப்புறம் ரஷ்யாவிடம் இருப்பதிலேயே மிக நுட்பமான முக்கியமான படை வீரர்களையும் ஆயுதங்களையும் இந்த பிரிட்ஜை சுத்தி பாதுகாப்புக்கு போடப்பட்டது அப்படி இருந்து கூட இன்னைக்கு இந்த அட்டாக் நடந்திருக்கு வாட் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் த அட்டாக் கேட்டீங்கன்னா பாலத்தில் மூவ் பண்ணிட்டு இருந்த அதிகமான டூரிஸ்ட் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ரெண்டு பேர் இறந்திருக்காங்க திருப்பியும் சொல்றேன் இது ரஷ்யாவை தாக்கியதற்கு சமம் ரஷ்யா இதுக்கு பதிலடியாக ஏதாவது பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டா உக்ரைன்ல தாக்குதல் இன்னும் அதிகமாகும் சரியா அது ஒவ்வொரு நகரமாக ஒவ்வொரு கிராமமாக ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய டவுனாக அழிஞ்சுக்கிட்டே வருது அது தொடரும் இந்த அட்டாக்கு பதிலடியாக கிரைன் டீல் வந்து ரத்து பண்ணியாச்சு நான் சொல்லல துருக்கி அதிபர் எர்டோகன் பெரிய குதிரை மாதிரி குதிச்சுக்கிட்டே இருந்தாரு ஒன்னும் நடக்கல அவர் நினைச்சாரு அவர் சொன்னா என்ன சொன்னாலும் புட்டின் கேட்பாரு அப்படின்னு நினைச்சாரு 
இன்னும் அவர் என்ன சொன்னாலும் கேட்கறதா இல்ல நான் சொன்ன மாதிரியே நம்ம கெஸ் பண்ண மாதிரியே கிரைன் டீல் இஸ் டெர்மினேட்டட் அர்ஜென்டினா மே பி க்ளோஸ் டு ஆர்டரிங் பிப்டீன் ஹெச்ஏஎல் தேஜாஸ் ஜெட்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா அர்ஜென்டினா வந்து இந்தியாவிடமிருந்து பதினைந்து ஹெச்ஏஎல் போர் விமானங்களை வாங்க போறதா கன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு இந்தியா ஸ்கை ரூட் இன் டாக்ஸ் வித் பிரெஞ்ச் ஃபார்ம் டு லான்ச் நானோ சேட்டலைட்ஸ் இந்தியாவிடம் இந்த ஸ்கை ரூட் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஏவுகணை மற்றும் சேட்டலைட் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனம் ஒன்று இருக்கு நம்ம பிரெஞ்சு நிறுவனம் பிரான்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் வந்து இந்த இந்தியாவின் ஸ்கை ரூட் நிறுவனத்தோட சேர்ந்து நானோ சேட்டலைட் மிக நுட்பமான நானோ சேட்டலைட் லான்ச் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய டீல் போட்டிருக்காங்க ஆப்டர் சக்சஸ்ஃபுல் சந்திரயான் த்ரீ லான்ச் ஐஎஸ்ஆர்ஓ ப்ரிப்பேர்ஸ் ஃபார் அ பிஎஸ்எல் மிஷன் வித் செவன் சேட்டலைட்ஸ் சந்திரயான் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா லான்ச் பண்ணி முடிச்சதுனால இந்தியா வந்து ஏழு சேட்டலைட் ஏழு செயற்கைக்கோள்களோடு ஒரு பிஎஸ்எல்வி லான்ச்சிங் வந்து எல்லாமே ப்ரிப்பரேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு தசால்ட் ஏவியேஷன் சீக்ஸ் டு பை அவுட் ரிலையன்ஸ் டேக்கன் டிஃபென்ஸ் ஃபெசிலிட்டி செட்ஸ் அப் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வெஞ்சர் இன் இந்தியா பிரான்ஸ் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தசால்ட் ஏவியேஷன் நிறுவனம் வந்து நம்ம நாட்டில் இந்த அனில் அம்பானி முகேஷ் அம்பானி கிடையாது அனில் அம்பானி இருக்கார்ல ஈஸ் ஆல்மோஸ்ட் புரோக் அவருக்கு நிறைய பண பிரச்சனை இருக்கு அவர்கிட்ட இருக்கிறது ஒரு ரிலையன்ஸ் டிஃபென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் நம்ம நாட்டில் இருக்கு நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில முக்கியமான ஆயுதங்கள் மற்றும் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனம் அது அந்த நிறுவனத்தில் பிரான்ஸில் இருக்கக்கூடிய தசால்ட் ஏவியேஷன் நிறுவனம் வந்து ஒரு ஸ்டேக் ஒரு போர்ஷனாக வாங்க போகிறதா ஒரு செய்தி வந்திருக்கு ஐஎஸ்ஆர்ஓ கேரிஸ் அவுட் செகண்ட் வென்யூவர் ஃபார் சந்திரயான் த்ரீ ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் ஐஎஸ்ஆர்ஓ ஏற்கனவே நேற்று அந்த முந்தைய நாள் நினைக்கிற இந்த சந்திரயானை லான்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது ஆகஸ்டில் தான் போய் லேண்ட் ஆகும் இது ட்ரை பண்றது வந்து நம்ம ட்ரை பண்றது வந்து சாஃப்ட் லேண்டிங் சாஃப்ட் லேண்டிங்னா பக்கத்துல போய் ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் லேண்ட் ஆக முடியும் அப்படிப்பட்ட இதுக்கு அந்த ஆர்பிட்ல இருக்கும்போது அப்பப்ப இதை வந்து மெனுவர் பண்ணி அந்த டைரக்ஷன்ல போற மாதிரி பாத்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் மெனுவர் வந்து நேத்து நடந்துச்சு நேத்து முந்தைய நாள் நடந்துச்சு இன்னைக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா ரெண்டாவது மெனுவர் பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க சந்திரயான் த்ரீ லைட்ஸ் அப் ஆஸ்திரேலியன்ஸ் நைட் ஸ்கை சந்திரயான டிராவல வந்து நேற்று வந்து ஆஸ்திரேலியா நாட்டில் உள்ள இரவு அந்த வானத்தில் வந்து அந்த நாட்டு மக்கள் எல்லாருமே சந்திரயான் டிராவல் பண்ணுறத அந்த லைட்டை வந்து பார்த்துருக்காங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஸ்திரேலியான்னு சொல்லும்போது நம்ம நாட்டுக்கும் அவங்களுக்கும் அந்த டைம் ஜோன் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட் சரியா ஆஸ்திரேலியாவில் இரவு நேரத்தில் நம்ம சந்திரயான் டிராவல் அப்படின்னா அது ஆல்மோஸ்ட் இன்னொரு சைடு உங்களுக்கு மேப்பில் பார்த்தா தெரியும் நம்ம நாடு அங்கே இருக்குன்னா அது கீழே ஒரு சைடில் ஒரு கண்ணீர் துளி மாதிரி இருக்கும் ஸ்ரீலங்காவை சொல்லல ஆஸ்திரேலியாவை சொல்கிறேன் ஆஸ்திரேலியாவில் அந்த இரவு நேரத்தில் அந்த வானத்தில் வந்து சந்திரயான் த்ரீ அப்படியே லைட் அப்படியே டிராவல் பண்ணதை ஆஸ்திரேலிய மக்கள் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டதை ஊடகங்கள் முழுவதுமாக வைரல் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஸ்திரேலியா நீட்ஸ் டு டேக் ஸ்டாண்ட் அகேன்ஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆஃப் காலிஸ்தானி டெரரிஸ்ட் மூமெண்ட் கண்டிப்பாக இது ஆஸ்திரேலியா மட்டும் கிடையாது ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா யூகே கனடா இந்த நான்கு நாடுகளுமே உலக அளவில் நம்ம இந்தியாவுக்கு எதிராக நம்ம தாய்நாட்டுக்கு எதிராக முக்கியமாக நம்ம தாய்நாட்டு கொடி மற்ற அடையாளங்கள் எல்லாத்தையுமே காலால் மிதிக்கிறது மக்களை கொடுமைப்படுத்துறது அந்த கான்சுலேட் அல்லது எம்பசிஸை வந்து கல்லால் அடிக்கிறது அப்படின்னு இந்த காலிஸ்தானி கனடா ஆஸ்திரேலியா யூகே அண்ட் அமெரிக்கா இந்த நான்கு நாடுகளில் அவங்க செய்யக்கூடிய அராஜகத்தை எல்லா நாடுகளுமே ஏதாவது முடிவு பண்ணி ஆக்ஷன் எடுக்கணும் சரியா பாகிஸ்தான் ஃபோர்ஸ்ட் டு அவுட் சோர்ஸ் இஸ்லாமாபாத் ஏர்போர்ட் டியூ டு லேக் ஆஃப் ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ்ஸ் பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமாபாத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு ஏர்போர்ட்டை ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாமல் ஒன்றில் விற்பனை செய்யணும் இல்லைன்னா மூடி போடணும் ஏன்னா அங்கே காசு கிடையாது அவங்களை பற்றி இதுக்கு மேலே பேச முடியாது எலக்ட்ரோ நியூக்ளியர் இந்தியா அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் டு டெவலப் ஸ்மால் மாடுலர் ரியாக்டர்ஸ் எஸ்எம்ஆர் அண்ட் அட்வான்ஸ்ட் மாடுலர் ரியாக்டர்ஸ் ஏஎம்ஆர் இந்தியாவும் பிரான்ஸும் சேர்ந்து இந்த எலக்ட்ரோ நியூக்ளியர் ஃபீல்டில் வந்து பெரிய சாதனைகளை செய்ய போகிறாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஸ்மால் மாடுலர் ரியாக்டர்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ்ட் மாடுலர் ரியாக்டர்ஸ் பொதுவாகவே இந்த மாதிரியான தொழில்நுட்பங்களுக்கு நாம் இதுவரைக்கும் ரஷ்யாவை நம்பி இருந்திருக்கோம் அமெரிக்காவை நம்பியதே கிடையாது இப்போ ரஷ்யா வந்து பல இந்த போரில் வந்து கொஞ்ச காலம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்கிறதுனால ஆல்டர்னேட்டா இப்போ பிரான்ஸோட சேர்ந்து நம்ம இந்த
நவீன காலத்தில் தேவைப்படக்கூடிய எல்லா பாதுகாப்பாக இருந்தாலும் சரி ஆயுதமாக இருந்தாலும் சரி தொழில்நுட்பமாக இருந்தாலும் சரி பிரான்ஸும் இந்தியாவும் ஒன்று சேர்ந்து பெரிய பெரிய சாதனைகளை செய்ய போறாங்க சந்திரயான் த்ரீ டு எக்ஸ்ப்ளோர் ஹியூமன் ஹேபிடேட் ஆன் மூன் நம்மள நிறைய பேரும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க சந்திரயான் த்ரீயோட மெயின் பர்பஸ் என்ன இது வந்து சந்திர மண்டலத்தை இந்த நிலவை வந்து படிக்கிறதுக்காக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்காக அனுப்பப்பட்ட ஒரு செயற்கைக்கோள் முக்கியமாக சந்திரனில் மனிதர்கள் வாழ முடியுமா முடியாதா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவே அதுதான் அதோட முக்கியமான பர்பஸ் சரியா இந்தியா கிப்ஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆம்புலன்சஸ் பிப்டி ஸ்கூல் பஸ்ஸஸ் டு நேபாள் எதுக்கு இந்தியா நேபாளுக்கு நாற்பத்தி மூணு ஆம்புலன்ஸும் ஐம்பது ஸ்கூல் பஸ்ஸும் கிப்டா கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கு கிராஸ் பார்டர் ரயில் லிங்க் பிட்வீன் நேபாள் அண்ட் இந்தியா பிகம்ஸ் ஆப்ரேஷனல் எதுக்கு நேபாளுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையில ஒரு பெரிய கிராஸ் பார்டர் ரயில் இது வந்து ட்ரெயின் போகிறதுக்கான ஒரு பெரிய தண்டவாளம் அமைச்சிருக்காங்க எதுக்கு கண்டிப்பாக தேவையான்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் நிறைய பாலிடிக்ஸ் இருக்குது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேபாள்காரா இந்த ஸ்ரீலங்காக்காரா மாதிரியே நம்மக்கிட்ட அந்த அளவுக்கு பெரிய கோஆப்ரேஷன் பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரியல இந்த ஆப்கானிஸ்தான்காரனுக்கு செஞ்சதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்ரீலங்காக்காரனுக்கு செஞ்சதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு இது வரைக்கும் இந்த பங்களாதேஷுக்கு செஞ்சதெல்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் நன்றிங்கிறதே கிடையாது அது அவங்களுக்கு இருக்காது அது தெரிஞ்ச விஷயம் இப்போ திடீர்னு இந்த நேபாள்காரன்களுக்கு எல்லாமே செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பாகிஸ்தானில் நடக்க அநியாயம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் தி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இயர் ஓல்டு ஹிந்து டெம்பிள் டெமானிஸ்ட் இன் கராச்சி டுடே இன்றைக்கி நூற்றி ஐம்பது வருடமாக இருந்த ஒரு நம்ம இந்து மத கோயிலை வந்து ராக்கெட் பயன்படுத்தி அழிச்சிருக்காங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹிந்து டெம்பிள் அட்டாக்ட் வித் ராக்கெட் லான்ச்சர்ஸ் இன் பாகிஸ்தான்ஸ் சிந்து ப்ராவின்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய சிந்து ப்ராவின்ஸ் ப பகுதியில் நூற்றி ஐம்பது வருடமாக இருந்த ஒரு பழைய கோயிலை வந்து பாகிஸ்தான்காரங்க ராக்கெட் வச்சு அழிச்சிருக்காங்க இவனால் என்ன பண்ணலாம் இவனால் என்ன பண்ணலாங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக நீங்கள் பதிப்போம் கண்டிப்பாக சரியா ஒரு அன்பு கட்டளை சரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ சோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லைக் கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை மை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்பணும் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்